ሮቦቶች ለሰው ልጅ ከባድና አድካሚ ብሎ ሙስብስብ የሆኑ ስራዎችን በማቅለል ትልቅ ሚና ይጫወታሉ። ባደጉት ሀገራትም የሰዎችን ስራ ወደ ሮቦት ለመቀየር እየተከናወኑ የሚገኙት ስራዎች ውጤታማ ናቸው ማለት ይቻላል። የሮቦቲክስ ዘርፍ ኢትዮጵያን ጨምሮ በሌሎች የአፍሪካ ሀገራት እንብዛም ያልተለመደ ይሁን እንጂ ታዳጊዎች ላይ የሚሰራው ኢትዮ ሮቦ ሮቦቲክስ ችግር ፈቺ የሆነ ዜጋን በማፍራት ተስፋ ሰጪ ጀመሩን እየሳየ መጥቷል። ኢትዮ ሮቦቲክስ ላለፉት 9 አመታት በየስድስት ሩ እድሜያቸው ከ6 እስከ 18 ለሆነ ታዳጊዎች በሮቦቲክስና ፕሮግራሚንግ ዘርፍ ላይ ስልጠና ሲሰጥ ቆይቷል ሥልጠናው ታዳጊዎች ስለ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወይም ሰው ሰራሽ አስተውህሎ ዕውቀት እንዲያገኙ ይረዳል አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን በመጠቀም ሮቦቶችን ፕሮግራም ያረጋሉ ሮቦት ፕሮግራም ማድረግ ሲባል ግን ዲዛይኒንግ ዋለ ኢንጂነሪንግ አለ ኢንጂነሪንግ ውስጥ ከዚህም ሆነ ሮቦቶቹ ሲገነቡ መስራት ያለባቸውን ስራ መስራት እንዲችሉላቸው አድርገው መገንባት የልጆቹ አንዱ የስራቸው አካል ያ ማለት የነሱን የፕሮግራሚንግ ስኪል የሚያሳይ ነው ማለት እነዚህ 80 የሚሆኑ ታዳጊዎችም ለ6 ተራት ያክል ስልጣናን በመውሰድ የታዘዘውን ስራ በፍጥነት ማከናውን የሚችል ሮቦትን መስራት ይችላል በስልጣና ወቅት ያገኙት ዕውቀትና ክህሎት ታዲያ የሀገሪቱን ችግሮች የሚፈቱ የቴክኖሎጂ ፈጠራ ውጤትን ለማበርከት እድል ፈጥሮላቸዋል በራሱ ሚሄድ ኤአይ የሚባለው ሮቦት ነው እና ደግሞ በራሱ በእያንዳንዱ ቦታዎች እየሄደ ያለ ምንም ሰው ያለ ሰው ተጽኖ ስራ መስራት ይችላል ማለት ነው። ሮቦት ራሱ እየነዳ ባቡር ሀዲድን የሚከተል ከሆነ ስራ እናጣለን ብሎ ነው የሚያስበው። ግን እኛ ማሰብ ያለብን ስራ እናጣለን ብለ ሳይሆን ይህን ስራ ለሮቦቱ ትተን እኛ የራሳችን ዩኒክ የሆነ ስራ መስራት አለብን ማለት ነው። ዲዛይኒንግ ስኬችንግ ሮቦቲክስ በደም ምን ደሆነ ተመረያለው ተረድቻለሁ አኔ እንድሰራን ፈልጋው ለሀገሬ መንገድ መታጸዳ በደም መታሳመር ሀገራችን መንፈልካ። መጀመሪያ በመገጣጠም ነበር እንትን ያለው የጀመረ ነው ሁለተኛው ወደ ፕሮግራሚንግ ሶስተኛ ደግሞ ቬክስ የሚባል እንትን ሮቦት አለ በሱን ሰራ አለ እዚህ ማገር ብቻ አይደለም ውድድር ያለው ውጭ አገርም ስላለ በውጭ አገርም መወዳደር ይችላል የሃይነቱ ስልጣና ታዳጊዎችም ሆነ ወጣቶች ቴክኖሎጂን በቀላሉ እንዲላመዱ እድል የሚፈጥር ነው በዘርፉ ለተሰማሩ ዜጎች ድጋፍ ማድረግ ደግሞ ቀጣይ የመንግስት የትኩረት አቅጣጫ ነው ልጃቸውን እንዲፈቱ ፊቸራቸውን ካሁኑ ክራፍት እንዲያደርጉ የማገዝ አቅም አለው እንደዚህ አይነት ስልጣናዎች ብለን ነው ምናስበው ከዛ ባለፈ ርስበርስ ግንኙነታቸው ወደፊት ደግሞ ይዟቸው የሚወጧቸው ነገሮች ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ይደግፋል ያግዛል ብለን እናምናለን ታዳጊዎችን በቴክኖሎጂ ዘርፍ ብቁ ማድረግ ሀገሪቱ ከግብርና ወደ ኢንደስትሪ መር ለመሸጋገር የምታደርገው ንርብርብ ስኬታማ እንዲሆን በር ይከፍታል እዚህ ሁሩሳ ጉዳይ ላይን ቆያለን ተመልካቾቻችን ተጨማሪ ዊቶችን እንድናደርግ እንግዳ ጋብዘናል እንግዳችን ወጣት በቴሌም ሀብታሙናት በኢትዮ ሮቦ ሮቦቲክስ የሮቦቲክስ ዎርክሾፕ ስልጣና አስተባባሪ ናት አንቺ ያልን ቀጥላል ጤናክስ ስለ እንዴት አድርሽ ብለና ይመስገን ይመስገናል እሺ ኢትዮ ሮቦ ሮቦቲክስ እንደው ከመሰጣቸው የሮቦቲክስ ስልጣናዎች ባሻገር በምን በምን ዘርፎች ላይ ነው የተሰማራው ምን ምን ስራዎች እስካሁን በፊት ተሰሩ የሚለውን ጉዳይ እስኪባጭሩና ሰው ያው በዋናነት ኢትዮ ሮቦቲክስ ያው እንደተለመደው የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ላይ የሮቦቲክስ ትሬኒንግዎችን ነው የሚሰጠው ከዛ በተጨማሪ እንደ አንድ ሀገር ኮንትሪቢዩት ለማድረግ የአፍሪካን ሮቦቲክስ ቱርናሜንቶችን ኮምፒቲሽን ኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ለማዘጋጀት ዝግጅት ላይ ነው ያለው ከዛ በተጨማሪ የማትስ ኦሎምፒያድ በተለያየ የትምህርት ደረጃ ላይ ያሉ ተማሪዎችን የማትስ ውድድር ስልጣናዎችን በመስጠት የማትስ ውድድሮችን እንዲወዳደሩና ዓለም አቀፍ ስቴጅ ላይ ለማብቃት ትሬኒንግዎችን ይሰጣል ማለት ነው ይሄንን ተጨማሪ አካተተ መልካም ምናልባት ቀደም ሲል የተመለከተ ነው ታዳጊዎች ላይ የተደረገ ስልጣና ነውና በነዚህ ስልጣናዎች ያያችሁት የኢትዮጵያ የሮቦቲክስ ዘርፍ ተስፋ ምንድነው አው በጣም ትልቅ ተስፋ አለው እንደኔ እንደኔ ያው ትሬኒንግን ልጆቹ ከ6 አመት ጀምሮ ያሉ ታዳጊዎች ነው የሚወስዱት እስከ 18 አመት እስከ ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ድረስ ላሉ ሰልጣኞች ነው የምንሰጠውና እኛ ኤክስፔክት ካረግነው በላይ ነው ማለት ልጆቹ በጣም ኢንተረስትድ ናቸው አዳዲስ ነገሮችን ለማውቅ ይጥራሉ ስለዚህ አሁን እንደ ትሬኒንግ ብቻ ወስደውት ሳይሆን መማር የሚፈልጉት ይሄንን ተምሬ ለሀገሪ አንድ ነገር ኮንትሪቢዩት ማድረግ ፈልጋለሁ ከስልጣናም በዘለለ ሐሳብ ነው ያላቸው ስለዚህ አሁን ባላቸው አያያዝ ትልቅ ተስፋ ነው ለሀገሪቱም አንድ ርምጃ አንድ ስቴፕ እንድትሄድ የሚያረጋት ነው ከዛ በተጨማሪ እሱን ብቻ አይደለም እስና ሜዲኬሽን ላይ ፎከስ ያደረገ ነው እስተማለት ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግ ኤንድ ማትስ ነው 
እነዚህን ሁሉ አጣምሮ ነው የሚሰጠው ስለዚህ ሁሉን ማጣምሮ ልጆቹ ቴክኖሎጂ ላይ ማሉ ኢንጂነሪንግ ላይ ማሉ ማቹ ላይ ማሉ ይሄን ሁሉ አጣምሮ የተሻለ ኢትዮጵያ ለመፍጠር ነው ስለዚህ ትልቅ ተስፋ አለው ያስባል ናው የአፍሪካን ማትስር ኦሎምፒያድ ብለውናል ቀደም ብለውና ካሁን በፊትም ምናልባት በተለያየ መድረክ ላይ ስንከታተል እንደነበረው የአፍሪካን ሮቦቲክስን በኢትዮጵያ ለማካሄድ ምክሩ እንደነበረ ሲነገር ነበርና እንደው ምናልባት እንደነዚህ አይነት መድረኮችን ማመቻቸት ላይ ምን አይነት ጥረቶች እየተደረጉ ነው የሚለውን ጉዳይስ ኪናንሳው አው የአፍሪካን ሮቦቲክስ ያው ትልቅ ጊዜ ሳታነ ምንሳራው ስራ ነው ቀላል አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ ተማሪዎችን ብቻ አይደለም ኦል ኦቨር አፍሪካ የሚመጡ ተማሪዎችን ስለ ሮቦቲክሱን ብቻ አይደለም አገራችን በተለያየ ሴክተር እንድታደግ ነው የሚያደርጋት ሌሎች ሰዎች ሲመጡ ያላቸው ኤክስፖዣር ከኛ ተማሪዎች ጋር ያላቸው የትምርት ተሰስረን እንዲያድግ ነው የሚያደርጋው በዛ መሰረት አሁን ላይ እንደውም ካረንትሊ እየሰራን ያለ ነው ፎከስ አርገን አፍሪካን ሮቦቲክስ ቻምፒዮንሺፕ ላይ ነው ፔፐር ወርኮቹ አልቀዋል መዘጋጀት ያለባቸው ነገሮች ሁሉ ያዘጋጀን ነውና እንደዚያው ፍቃት እንግዲህ ጃንዋሪ መጨረሻ ላይ ሻምፒዮንሺፕ ሁሉ ለማዘጋጀት እየተዘጋጀ ነው። አልካም በተለይ ግዚያት ስልጣናን ከ6 አመት ጀምሮ ያሉ ህፃናት እስከ 18 ድረስ እንዲወስዱና አደርጋለን ተብሏልና ምናልባት ቀደም ሲል ስልጣና የፈሰዱ ሰዎች በምን መልኩ ነው እንዲቀጥሉ የሚደረገው ስልጣናውን ወስደው ይወጣሉ ወይስ ተከታታይነት ያለው ክትትል ድጋፍ የሚደረገበት የተዘረጋ አሰራር ይኖር ይሆን? አው ትሬኒንግን ከጨረሱ በኋላ ናሽናል ውድድሮችን እዚህ አካሄዳሉ ላይክ ባለፈው ሳምንት ላይ እንደተደረገው ኢኖቬሽን ሚኒስተር ከዛ በኋላ የሌሎች ኢንተርናሽናል ስቴጆች አሉ ለዛ ኢንተርናሽናል ስቴጆች ይሄኛውን ሴሽን ከጨረሱ በኋላ የተለየ ክትትል ይደረግላቸዋል አገራቸውን ወክለው ሄደው እንዲወዳደሩ ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ ሌቭሉ ያደገ ነው የሚሄደው አሁን የ6 አመት ልጅ የሚወስደውና የ14 አመት ልጅ የሚወስደው ተመሳሳይ አይደለም ስለዚህ በየኤጃቸው ልክ ሲቀጥሉ ሁሌካኛ ጋር የሚቀጥሉ ተማሪዎች ናቸው ሌቭሉን ያሳደገን የነበረውን ካንድ ስቴፕ ወደ አንድ ስቴፕ ሲሄዱ ያንን እየጨመረን የተሻለ ደረጃ ላይ እንዲደርሱ ነው ስለዚህ አው ክትትሉ ሁሌ ማለ ኢንተረስትድ እስከ ሆኑ ድረስ ማለት ነው ምናልባት እንደው በተለያየ ዓለም ሀገር ካሁን በፊትም ወደ ካናዳም ይሄ ይሄዱ ልጆች ነበሩ በተለያየ ዓለም ሀገርም እንደዚህ እንቅስቃሴ ያደረጉ ስራዎቻቸውን የሚያቀርቡ ታዳጊዎች አሉና እነሱም ሲገልጹ እንደነበረው በጣም በርካታ ይሄን እድል ያላገኙም ደግሞ በመላ ሀገራችን የሚገኙ ታዳጊዎች ወጣቶች ይኖር አሉና እንደው ታለንት ሰርች ይሄ ተሰጥዎችን ማፈላለግ ላይ በምን መንገድ ነው መታገኛቸው በተለይ ሌሎች ቦታዎች ላይ ያሉ ሰዎችስ እንዲህ አይነት እድሎችን ቢያገኙ መልካም አይሆንም ይላል ወይ ትክክል ነው አብዛኛው ጊዜ አሁን ላይ የሚመጡ ተማሪዎች ያው የተለያዩ ማስተዋቂያዎችን ወይም ከዚህ በፊት ኢትዮ ሮቦቲክስ ላይ የተሰሩት ነገሮች ይያዩ ራሳቸው ናቸው እየመጡ ያሉት ግን እንደ አንድ የማሰልጠኛ ሴንተር ያሰብን ያለ ነው ይሄንን አክሰስ ማድረግ ለማይችሉ ተማሪዎች ስፔሻሊ በመንግስት ደረጃ ያሉ ትምህርት ቤቶችን ያው ከኢኖቬሽን ሚኒስተር ጋር እየሰራ ነው ማدرس የማይችለው ቦታ ላይ ያው መንግስት ገዛጋ ማدرس የምንችልበትን መንገድ እየፈጠረ ነው ኢቨን መማር ዚም ሆነው ትሬኒንግ መከታተል ባይችሉ እኛ ትሬኒንጎችን ለማዳረስ የምንችለውን ያህል ጥረት ያው ከኢኖቬሽን ሚኒስተር ጋር እየሰራ ነው እሱ ላይ መልካም እንግዲህ ይስራውቹ የተደረሱ በየጊዜውኛም እንጠይቃለን ወጣት በቴሌም ሀብታሙ የኢትዮ ሮቦ ሮቦቲክስ የሮቦቲክስ ዎርክሾፕ ስልጣን አስተባባሪ ስለጊዜው ስለሐሳቡ ምናምን ሰግናለን መልካም ሰግናለን መልካም ትርጋኔ አላህ